வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் பத்மநாபன் அண்ட் டாக்டர் ரீகன் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் சார் பொதுவா கொரோனா பத்தின பல விதமான கேள்விகள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்காங்க பட் கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் மீடியாலையும் சரி பேப்பர்களும் சரி கொரோனாலும் கொரோனாலும் சொல்றாங்க கோவிட் நைன்டீனும் சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு வகையான பேர்களுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் சார் ஒண்ணு இந்த சார்ஸ்ங்கிற நோய் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நிறைய உலகத்தை உலகத்துல நிறைய நாடுகளை பாதிச்சு அந்த சார்ஸ் வைரஸோட ஒரு மியூட்டேஷன் கொஞ்சம் மாறி தான் இந்த வைரஸ் வந்திருக்குது கொரோனா வைரஸ்ன்னு வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் இனிஷியலாக அதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா நாவல் கொரோனா வைரஸ் நாவலோட அர்த்தம் என்னென்னா புதுதான புதிதானது ஒன்று புதுசாக வருது அதுதான் நாவல் கொரோனா வைரஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் சைனாவில் இந்த உகானில் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் வெளியெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆன பிறகு உலக சுகாதார அமைப்பு அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கோவிட் நைன்டீன்னு கொடுத்தாங்க ஏன்னா சிஓனா கொரோனா விஐனா வைரஸ் டின்னா டிசீஸ் ஸோ கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் ஏன் நைன்டீனுங்கிற பேருன்னா அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால அது வந்து நைன்டீன்னு பேர் கொடுத்தாங்க ஸோ இதுதான் அதோட பேரோட அர்த்தம் ஸோ நாவல் கொரோனா வைரஸுங்கிறது புதுசாக வந்த வைரஸ் அதனால நாவல் கொரோனா வைரஸ் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச்ஓ இந்த மாதிரி கோவிட் நைன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே போல கொரோனா வைரஸை பத்தி கேள்விகள் கேட்கும் போது பல பேர் பொதுவாகவே கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் என்ன இருக்குன்னா பணத்தை எப்படி கையாள்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக பணம் தான் வந்துட்டு எல்லா கைகளுக்குமே இடம் மாறக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறதுனால பல விதமான கேள்விகள் அதை பத்தி வருது சமூக வலைதளங்களும் சரி நியூஸ்லயும் சரி புதுசா என்னன்னா ஒரிசாவை சார்ந்த பேங்க்ல வந்துட்டு செல்லான் செக் இது மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் வந்துட்டு கைகள் தொடாம கிடுக்கி மூலியமா எடுத்து கொடுக்கறதா கூட பல விதமான நியூசஸ் இருக்கு ஸோ எப்படி சார் பணங்களை கையாள்றது இது பற்றி நிறைய நேர்கள் உங்களிடம் ஒரு ரெண்டு ஒரு வாரமாக கேள்வி கேட்டுருக்கார்கள் அதை பற்றி பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே ஒரு இந்திய ஸ்டடி ஒன்று இருக்குது பழைய ரூபாய் நோட்டுகளில் அவங்க ஸ்டடி பண்ணும்போது எழுபது சதவீதம் ஃபங்கஸ் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பாக்டீரியா அண்ட் ஐந்து சதவீதம் வைரஸஸ் அதில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பழைய நோட்டு புழக்கத்தில் உள்ள நோட்டுகளில் அதனால் நோட்டுகள் மூலமாக இது மாதிரி பரபரத்துக்கு வாய்ப்புண்டு மேலும் இவ் இது இது மாதிரியான ஒரு எபிடமிக் சுச்சுவேஷனில் அந்த வைரஸஸ் பரவுவதற்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இதற்கு உதாரணமாக சொல்லணுன்னா சைனாவில் வந்து இந்த எபிடமிக் பீக் சீசனில் இருந்தப்போ அவங்க வந்து நோட்டை வந்து அல்ட்ரா வயலட் லைட் போட்டு அதை ட்ரீட் பண்ணாங்க மேலும் சூப்பர் ஹீட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் நோட்டை ஹீட் பண்ணி ரீசர்க்குலேஷன் அனுப்பிச்சாங்க இதே முறையை சவுத் கொரியாலையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹங்கேரியும் ஃபாலோ பண்ணி சவுத் கொரியாவில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமாக போய் அவங்க என்ன தெரிக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற பழைய நோட்டுகள்லாம் சென்ட்ரல் பேங்க் ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக புது நோட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து நோட்டு உள் இருக்கிற பழைய நோட்டுகள் வில் நாட் கோயிங் டு சர்க்குலேஷன் தி வில் கோ பேக் டு த சென்ட்ரல் பேங்க் அண்டு சென்ட்ரல் பேங்க் வில் இஷ்யூ நியூ நோட்ஸ் அது மாதிரி சவுத் கொரியாலையும் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் குவைத் இஸ் ஃபாலோயிங் சர்வலன்ஸ் நோட்டில் முக்கியமான இது வந்து கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் ஹீட்டிங் விட சர்வலன்ஸ் தட் இஸ் நீங்கள் ஒரு நோட்டை எடுத்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வைரஸஸ் வில் டை only 10% have been shown to survive or 10% tha 24 man nerathukku appra and note la irukku adanal note chumma konjal vechirundale and the virus density koraya vaippu irukirathu melum ippo ippo the nilamikku romba ideal enna na and the note counting machine liye edavadhu or antiseptic spray like ozone alladhu ultraviolet rays note counting machine irundadha adhu vandu nama podumakkalukku romba useful ah irukum ஒரு பொதுவான கேள்வி மட்டும் நம்ம வேர்ல்ட் வைடா என்னென்ன பண்றாங்கன்னு ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்திருக்கீங்க ஓகே ரூபாய் நோட்டுக்கு இப்படி சரி இப்ப ரீசெண்டா ஒரு போஸ்ட்மேனுக்கு கொரோனா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ போஸ்ட்மேன் நிறைய இடங்களுக்கு போவாரு போஸ்ட்மேன் மட்டும் இல்லாம டெலிவரி பாய்ஸ் பேப்பர் போடுறவங்க பால் பாக்கெட் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அன்றாடம் நிறைய பேர் கை மாறி நம்ம கிட்ட வருது ஸோ அதை எப்படி சார் கையாள்றது இது வந்து ஒரு டே டு டே ஈவன் யூஎஸ் எங்க உறவினர்களோ டாக்டர்களோ சொல்லும்போது கூட ஒரு அமேசானது ஒரு பார்சல் வருது ஹவு டு ஹேண்டில் இட் ஸோ
when parcel comes receive it in a gloved hand that is much safer than opening with a bare hand so namba endha loku precautionary ah irukumo andha loku nalladhu 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 cut aayidhu adhe pole recent ah undu new york la irukkudi or zoo la irukka puli ku vandu corona vandirukku appdin solla or news spread aayirukku so poduva vandu ipo varaikum endha animals kum corona illa adanal pet animals valakkradanal endha prachaniyum illa appdin solla nariya per romba free ah pet animals valathittirukanga but idha taandi ipo vilangu ku corona vandirukku appdinta pore or acham varudhu stay veetla irukkudi endha naigal mattum illama theru la irukka naigalukum corona vandu adhu mooliyama konja aggressive ah spread aachuna enna aagiradhu appdinra kelvi irukku sir so indha அனிமல்ஸ் மூலமாக மனுஷனுக்கு நோய் பரவுறது தான் நம்ம ஜூனோட்டிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக இது வந்து ஒரு ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் ஸோ சைனாவில் வுஹான் சிட்டியில் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மனுஷனுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒன்றில் பாம்புலேருந்து வந்திருக்குன்னு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது வவ்வால்லேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் எது உண்மைன்னு நூறு சதவீதமாக யாருமே இன்னும் சொல்லலை இது வரைக்கும் எப்படி கொரோனா ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னு யாரும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை ஸோ ஆணித்தரமாக யாருமே இதை சொல்லலை பட் என்னோடய அபிப்பிராயம் என்னென்னா இது ஒரு வைல்டு அனிமல் அதாவது ஒரு விலங்குலேருந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்திருக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச் சொல்கிறப்ப ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்கிறப்ப அது வந்து வீட்டில் வளர்க்குற பெட் அனிமலுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் என்னோட பர்சனல் அபிப்பிராயம் என்னென்னா நீங்கள் பெட் அனிமல்ஸை வெளியே விடாதீங்க இந்த லாக்டவுன் டைமில் நீங்கள் மட்டும் இல்லை பெட் அனிமல்ஸையும் ஸ்ட்ரீட்லேயோ இல்லை வேறு எங்கேயும் போக விடாமல் அது வீட்டிலே பார்த்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் ஸோ அதனாலேயே நிறைய கொரோனா மட்டும் இல்லை வேறு மாதிரியும் பிரச்சனை வேறு மாதிரியும் நிறைய நோய்கள் வருது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸையும் நம்ம வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது அது கிட்ட போகாமல் கான்டாக்ட் வராமல் நம்ம தொடர்பு இல்லாமல் தடுக்கிறது நல்லது அப்படி இருந்துட்டால் நம்ம சேஃப்டியை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலம் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நான் முகப்பேர் யூஸ் பண்ணி பேசுறேன் கொரோனா பத்தி சொல்லும் போது பண்றது கையால மூக்கு கண்ணு வாயு மூணுக்கு தொட வேணாம் முதல்ல சொன்னாங்க ஒரு <laughs> 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 மூக்கும் வாயு மட்டும் மூடினா பத்தாது மறைச்சா பத்தாது நம்ம கண்களும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சார்ஸில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதே வைரஸ் தான் ஒரு மாதிரி இங்கே வந்தனால இதுவும் மூக்கு வாய் மட்டும் மூலமாக தான் உடம்புக்குள்ளே போகுன்னு சொல்ல முடியாது கண்கள் மூலமாகவும் போக ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதனால தான் கண்களையும் மறைக்கணும்னு சொல்லி டாக்டர்ஸும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் அறிவுறுத்துறாங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அதே போல் இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கும்போது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் கம்மியாகும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம லாக்டவுன் கொஞ்சம் சின்சியராக கடைபிடிக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த லாக்டவுன் ஃபர்தராக கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சோசியல் மீடியாஸில் வைரலான விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஐந்து நாள் கேப்புக்கு அப்புறம் லாக்டவுன் திரும்பவும் கண்டினியூ ஆகும் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டும் சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றாங்க ஸோ அதை பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க முடியுமா சார் இப்போது லாக்டவுன் பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தொன்று நாட்கள் ஸோ இப்போ பார்க்குறப்ப கேஸ் வந்து கொஞ்சம் கூடிகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறப்ப ஏறக்குறைய தொண்ணூறுலேருந்து எண்பதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் டெய்லி கேஸ் புதுசு புதுசாக கன்ஃபார்ம்டு கோவிட் நைன்டீன் கேஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வர்றப்ப லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது தான் பெட்டர் அதே மாதிரி மக்களும் இந்த லாக்டவுனுக்கு ஒத்துழைச்சு அவங்கள தனிமைப்படுத்தி கொண்டு எங்கேயுமே கூட்டம் கூடாமல் வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது கொஞ்சம் கடைபிடிக்கிறது கஷ்டமானாலும் இது செஞ்சால் நம்ம கொரோனா விஷயத்தில் கொரோனாவை டிஃபீட் பண்ணுறதுல நம்ம வெற்றி அடையலாம் ஓகே சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒன்று சொல்ல வரது என்னென்னா அரசாங்கம் அதனுடைய கடமையை சரியாக செய்து மக்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு மீடியாஸ் வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு எல்லாருக்கும் அதை பரவை செய்து ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு ஆனால் ஜனங்க கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஸோ இந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்டேட்டஸ் கவ் ஜனங்களுக்கு வரும்போது இந்த லாக்டவுன் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ இன்ஃபார்ம்ட் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் 
responsible response from the public is very important in the particular uh, epidemic beat pandrathukku so public avangaloda panga sevane seiyanum nana konjam lockdown sincere ah kadai pidikka vendi avasiyamana vishayam a irukku idoru vilayattu pokode eduthukama or leave time enjoyment kana time nu illama lockdown la veedugal irukadha or seriyana muraiya irukum so doctor solirukanga on this note nigachi adutha adaipalar enaipla irukanga hello madam irootle irundhu perundirai irundhu pesanga irootu maavattu perundirai irundhu muthukumar okay sir unga peru enna sir muthukumar nu ungaloda kelvi enna sir இப்போ ஈர காய்கறி வாங்குறது நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போறோம் ஓகே வேற அத்தியாவசிய பொருள் வாங்க போறோம் அதுல வந்து கொரோனா பேஷண்ட் வந்து சுற்றுங்கனா அந்த வைரஸ் கிருமி எவ்வளவு நேரத்துக்கு அந்த காய்கறி மேலயோ இல்ல பால் நம்ம வாங்க கூடிய அத்தியாவசிய பொருள் மேலயோ இருக்கு அது எத்தனை மணி நேரத்துல டெத் ஆயிடும் ஓகே இந்த வைரஸ் கிருமிய பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்டடيز வந்துட்டு இருக்கு அந்த ஸ்டடيز பிரகாரம் ஒரு பிளாஸ்டிக் அண்ட் மெட்டல் சர்ஃபேஸில் அந்த வைரஸ் ரெண்டு முதல் மூன்று நாட்கள் வரை கூட இருக்கும் அதனால தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க ஹேண்டில்ஸு அண்டு பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் அடிக்கடி டாப்ஸ் எல்லாம் டேபிள் டாப்ஸ்லாம் நல்லா துடைக்கணும் அப்படின்னு காய்கறிகள் இது மாதிரி ஐட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரி பண்ணுவோம்னா நீங்கள் காய்கறியை கழுவி சமையல் பண்ணும்போது அந்த வைரஸ் அந்த சமையல் ஹீட்டை விஸ்டாண்ட் பண்ணாது ஸோ சமையலே அந்த வைரஸை கீல் பண்ணிடும் அதனால் மெயின் இது வந்து அந்த வைரஸ் நெடுநாள் உயிரோடு இருக்கிற இடங்கள் வந்து plastics and hard surfaces especially metal surfaces la virus romba naal irukku matha samayal pandra item la vaangi nalla kalvi samayal pannum bodu andha virus anaithume destroy aayidum adha pathi kavala pada venanga okay nandri sir call pannadhukku adutha adai palar anaithla irukanga hello hello madam solunga unga peru enna sir kaanjeppu indha rajesh pesren okay unga kelvi enna sir சார் மேம் இப்போ வந்து நான் வீட்டில் வந்துட்டு இந்த வேப்பில் அரைச்சிட்டு மஞ்சள் டெட்டாயில் உப்புலாம் போட்டு தெளிச்சுட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே அது பண்ணுறது யூஸ் இருக்கா இல்லை வேஸ்ட்டாக கேட்குறாங்க ஓகே ஃபைன் கிளீனிங்கில் வந்துட்டு இந்த மஞ்சள் உப்பு டெட்டாயில் வேப்பில் எல்லாமே போட்டு கிளீன் பண்ணுறாரு இதனால் ஒரு யூஸ் இருக்கான்னு கேட்குறாரு அவர் ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலாக உங்களை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு டெட்டால் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கை கால்களை டெட்டால் எல்லாம் கழுவுறாங்க பட் அதை என்ன பண்ணுவோன்னா ஸ்கின்ல கூட நிறைய அலர்ஜியை உண்டு பண்ணும் தொடர்ந்து இந்த டெட்டால் யூஸ் பண்றப்ப டெட்டால்ங்கிறது ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல்ல ஸோ இந்த ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன பண்ணுன்னா பல கிருமிகளை இது கொள்ளும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ளோர் கிளீன் பண்றதுக்கு இப்போ ஃப்ளோர்ல ஏதாவது உங்களுக்கு அழுக்கு இல்லை ரத்தம் இல்லை ஏதாவது இந்த மாதிரியான அழுக்கு படியும்போ அதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு டெட்டால் யூஸ் பண்ணலாம் மற்ற மாதிரி நீங்கள் நார்மலாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கை நல்லா சோப் போட்டு கழுவுனா இருபது செகண்ட் சோப் அதை இருக்கிற மாதிரி கழுவுனா போதும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஃப்ளோர் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் தரையெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு டெட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் வேப்பில மஞ்சள் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பிரயோஜனம் இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஆர ஒரு ஆராய்ச்சி கிடையாது இது வரைக்கும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ டெட்டாயில் மட்டும் இல்லை நிறைய கெமிக்கல் காம்பனன்ஸ் வந்துட்டு ப்ராட் ஸ்பெக்டமில் விற்றுட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதெல்லாம் வச்சு ஜென்ரலாக க்ளீன் பண்ணுறதுனால எந்த அளவுக்கு சார் ப்ரிகாஷன் இருக்கும் ஸோ அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளோர் அல்லது வேறு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் பட் நம்ம உடம்பில் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் படுறப்ப ஒரு அஞ்சு நாள் இல்லை ஆறு நாள் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஸ்கின் அலர்ஜி வரும் அதனால் நிறைய எரிச்சல் வரும் ஸோ அதனால் வேறு மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம கை கழுவுறதுக்கு கால் கழுவுறதுக்கெல்லாம் டெட்டால் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது அதுக்கு சோப் அண்ட் தண்ணி போதும் கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் அண்டு நர்சஸோட பங்கு பெரும் பங்கு இருக்கு அவங்க தொடர்ச்சியாக இந்த வேலைகளை செவனே ஈடுபட்டு இருந்தாலும் கிரிட்டிக்கல் கேரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட பங்கு அதிகப்படியாக இருக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட தேவைகள் நம்ம நாட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு சார் இந்த கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தா இன்டென்சிவிஸ்ட் இன்டென்சிவிஸ்ட்னா இந்த இன்டென்சிவ் கேர் ஃபிசிஷியன்ஸ் ட்ரெயின்ட் ஃபிஷன்ஸ் their role is very very important one randavathu and the organ involvement irukku like lungs irukkum bodu pulmonologist liver involvement varum bodu hepatologist kidney involvement varum bodu nephrologist so intensivist along with pulmonologist nephrologist and liver specialist can manage in, in any intensive care so in the intensive care la in the or four specialties should be involved appadi illana romba romba difficult ena when critical cases come இது ரொம்ப கையை மீறி போயிடும் அதனால தான் வெண்டிலேட்டர் அவைலபிலிட்டி அரசாங்கம் என்ஷூர் பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஃபேஸ் டவுட் லீவ் கொடுத்து அவங்கள ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க வந்து எப்போவுமே நல்லபடியாக இருக்க மாதிரி அவங்கள இது பண்ணுறாங்க அது மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கிறது காரணம் இந்த இன்டென்சிவ
இவங்க இருந்தால் தான் அதை ரன் பண்ணவே முடியும் இந்த எப்படியும் நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணுறது இவங்களுடைய ரோல் வந்து இன்னும் பெரிய அளவில் வரலை பட் வரலாம் அந்த அப்போ தான் நமக்கு அதனுடைய இன்டென்சிட்டி தெரியும் ஓகே நம்ம நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஐசியூக்கான தேவைகள் கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அதிகப்படியாக வரல தேங்க் காட் வராமல் இருக்கிறதும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ பொதுவாக குறிப்பிட்ட மூணு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க மற்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கெலாம் எந்த அளவுக்கு சில வேலைகள் இருக்குது இப்போ குறிப்பாக வந்துட்டு ஒரு சில மாத்திரைகள் எடுக்கிறதுனால திடீர்னு கார்டியா கரஸ்ட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் விஷயம் நாங்கள் வைரலாக கேள்விப்பட்டுருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் கொரோனா வைரஸ் வந்து கார்டியாக்க மயோகார்டியல் டிஷ்யூவும் இன்வால்வ் பண்ணுது மயோகார்டைட்டிஸ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எல்லாமே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கார்டியாலஜிஸ்டோட தேவையும் அவ எல்லாம் இன்ஃபேக்ட் அந்த இந்த நாலு ஆர்கன் தான் முக்கியம் லங்ஸ் லிவர் கிட்னி அண்ட் ஹார்ட் இதை தவிர மீதி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ரோல் வந்து தேவைப்படும் போது தான் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் பெரும்பாலும் எல்லா ஐசியூஸ்லையும் இன்டென்சிவிஸ்ட் அடுத்தது நெஃப்ராலஜி டயாலிசிஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பல்மனாலஜிஸ்ட் டு மெயின்டைன் தம் அந்த வெண்டிலேட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு பல்மனாலஜிஸ்ட் தேவையாக இருக்குது ஸோ இதுதான் இன்றைய நிலைமை பட் ஹோப் அந்த அளவுக்கு போகாது இருந்தால் நம்ம ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள் நம்ம எல்லாேரும் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஆ வணக்கம் மேடம் நான் அரியலூர் மாவட்டம் கள்ளக்குடியிலேருந்து செல்வகுமார் பேசுகிறேன் ஓகே சார் உங்கள் கேள்வி என்ன இது பூனையெல்லாம் வீட்டில் வளர்க்குறேன் அது மூலியமாக ஏதாவது பிரச்சனை வருங்களா ஓகே பூனைகள் மூலியமாக பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு கேட்குறேன் அதான் அதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் பூனை வளர்க்குறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் அந்த பூனையை இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் அந்த பூனையை வெளியே போக விடாதீங்க உங்கள் வீட்டிலே வச்சு வளர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது வெளியே போகிறப்ப அது யார் கூட தொடர்பு வருது என்ன கிருமி அதுக்குள்ளே போகுது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அதனால் அது வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது வளர்க்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் ரங்கம் எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க சார் அரக்கோணம் பக்கத்துல கீழன் பாக்கணும் ஒரு கிராமம் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் ஓ நான் 21 நாளா உள்ளே இருக்கங்க ஓகே மறுபடியும் அந்த 21 நாள் முடிஞ்சு வெளியில போறோம்னா அந்த தாக்கம் இருக்குங்களா இல்ல எப்படி ஓகே 24 21 நாளுக்கு பிறகு இந்த தாக்கம் இருக்குமான்றது தான் ஒரு சந்தேகமா இருக்கு இப்போ இந்த இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகும் சப்போஸ் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து லாக்டவுனை கேன்சல் பண்ணி விட்டாலும் கூட என்ன கொண்டா இந்த கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் முடிஞ்ச பிறகும் பதினைந்து நாள் வரைக்கும் நம்ம உடம்பில் அது இருக்கும் பதினாலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வெளியே அறிகுறிகள் ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் அவங்க நோயை பரப்பிட்டுருப்பாங்க இதுக்கு நாங்கள் மெடிக்கலில் கேரியர் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு டம் சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சாலும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு இருபது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது கூட்டம் உள்ள இடத்துக்கு போகாமல் இருக்கிறது ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சது விட்டு பழகிறது இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன பேர் நித்யானந்தம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் திருப்பூருங்க ஓகே உங்கள் கேள்வி என்ன சார் சளி பிடிச்சிருந்தால போய் இந்த கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டி இருக்குங்களா பொதுவான காமன் கோல்டு இருக்கும்போது கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கணுமா அப்படின்ற சந்தேகம் பல பேருக்கு இருக்கு காமன் கோல்டுன்றது நம்ம ஊரில் எல்லாருக்குமே அன்றாடம் வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு எல்லா காமன் கோல்டுமே கொரோனாவா இருக்குமா இல்ல எல்லாருக்குமே இந்த டெஸ்ட் பண்றதுன்றது எக்கனாமிக்கலி அன்வாயபிள் ஒரு பொருளாதாரத்துல அது வந்து ஒரு நல்ல இது கிடையாது ஹை சஸ்பிஷன் கான்டாக்ட்ஸ் டிராவல் அப்ராட் அல்லது ஃபீவர் செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் மேல் மூச்சு வாங்கிறது இத மாதிரி ஹைலி சஸ்பிஷியஸ் குரூப்க்கு கான்டாக்ட்ஸ் வித் the known அந்த கொரோனா வைரஸ் டிசீஸில் அஃபெக்ட் பண்ணவங்களுக்கு ஃபாரின் ட்ராவல்ஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கவங்களுக்கு எடுக்கிறது தான் இப்போதைய இதுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் எக்கனாமிக்லி வயபிள் சுச்சுவேஷன் இந்தியாவில் இருக்கிற நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் காஃப் கோல்ட் இருக்கிறவங்க எடுக்கிறது அது வந்து அது வந்து ஒரு நல்ல டிசிஷன் கிடையாது அது ஹைலி சஸ்பிஷியஸ் குரூப்க்கும் நான் சொன்னேன் ஒரு மூணு நாள் வகையாக ஆக்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர்
அதனால் இந்த காமன் கோல்டுக்கு நீங்கள் எடுக்கிற மாத்திரையை எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் ட்ரௌசியாக இருக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற செட்ருசைன் மாத்திரையில் அது தவிர உங்களுக்கு வேறு எந்த ஸ்டெப்ஸும் தேவையில்லம்மா எப்போ அந்த காமன் கோல்டு தவிர ஃபீவர் செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் அது மாதிரி வரும்போது தான் நம்ம பயப்படுற மொழியே காமன் கோல்டுக்காக பயப்படாதீங்கம்மா அது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் அது வரந்து வந்து போய்ட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் அண்டு நீங்கள் எடுக்கிற மாத்திரையே போதுமானதாக இருக்கிறது ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாலும் நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் மேடம் இது தண்ணீரில் வந்து கொரோனா வைரஸ் பரவதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா மேடம் ஓகே சார் எங்க வந்து கால் எந்த ஊர்லேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன நாங்கள் திருவாரூர் மாவட்டத்துலேருந்து பேசுகிறோம் ஓகே தண்ணீர் மூலியமாக கொரோனா பரவுமா அப்படின்ற கேள்வி தான் இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் உள்ள ஆராய்ச்சியில் இந்த மூணு மாதம் உள்ளதில் தண்ணீர் மூலமாக யாருக்குமே பரவுனது இல்லை இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு எவிடன்ஸ் வந்ததும் இல்லை பட் இருந்தாலும் ஆஸ் அ பாலிசி எப்போவுமே தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சு தான் குடிக்கணும் ஸோ தண்ணியை கொதிக்க வச்சு குடிக்கிறப்ப உண்மையிலே கொரோனா மட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது கிருமியும் அதனால் பரவுமானால் அது தடுக்கப்படும் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் குடிக்கும்போது தண்ணியை கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்கன்னா அது போதும் ஸோ இதை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் இது வரைக்கும் தண்ணி மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் எதுக்குமே வரல ஸோ அதனால் வரக்கூடாதுன்னு இல்லை புது புது விஷயங்கள் நமக்கு வருது இன்றைக்கி உள்ளது நாளைக்கு மாறுது ஸோ அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து தண்ணியை கொதிக்க வச்சு மட்டும் குடிங்க அப்படி இருந்தால் போதும் ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் சார் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் என்னோட பேர் முருகன் நான் சென்னையிலேருந்து நான் பேசுகிறேன் ஓகே முருகன் உங்களோட சந்தேகம் என்ன கேட்கலாம் கொடையில் வடிவம் இப்போ சாதாரணமாக ஒருத்தருக்கு சளி இருமல் வந்தால் கூட வந்து எங்கேயுமே டாக்டர்கிட்ட போக முடியாது ஜிஹெச்சுக்கு தான் போகணும்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய இந்த சாதாரண எயில்மெண்ட்டுக்கு நீங்க வீட்டுல இருக்கிற கை மருந்து சாப்பிடலாம் அல்லது பிரைவேட் கிளினிக்ஸ் டாக்டர்ஸ் கிளினிக்ஸ் இருக்கு நர்சிங் ஹோம்ஸ்ல ஓபி ரன் பண்றாங்க வீட்டில் இருக்க இருக்க எல்லா நர்சிங் ஹோம் ஏன்னா அவங்கள அணுகாத நீங்களா போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிடறத அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து சரியில்லை உங்களுக்கு தொந்தரவு அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நர்சிங் ஹோமில் இருக்கிற ஓபியோ அல்லது ப்ரைவேட் கிளினிக்ஸில் டாக்டர்ஸை சந்தித்து மாற்றவங்க தான் கரெக்டு ஏன்னா லாக்டவுன் பீரியடில் தானாகவே நம்ம மருந்து சாப்பிட்றதும் தவறு ஏன்னா இது என்ன மாதிரி ஃபீவர் என்னென்னு இங்கே உறுதிப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் ஒரு டாக்டர் அணுகி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் நல்லது ஓகே அருகில் இருக்க எந்த டாக்டர் வேணுன்னா நீங்கள் அணுகலாம் அணுகி ஒரு முறையான மருத்துவ முறை எடுத்துக்கிறது தான் சரியான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன மேடம் என் பேர் மஞ்சு நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே உங்கள் கேள்விமா மேடம் நான் இப்போது கன்சியூமாக இருக்க ஃபைவ் மந்த்ஸு பேங்க் ஸ்டெஸ்டெல்லாம் தான் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே அதனால் இப்போது நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமா என்னோட ஜாபை நான் ஏதாவது ப்ரீகாஷன் ஏதாவது எடுத்துக்கணுமா ப்ரெக்னன்சி லேடி ஏதாவது ப்ரீகாஷனாக இன்னுமே கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணுமா அதை தெளிவுபடுத்திட்டு தான் மேடம் சொல்ல போகிறேன் ஓகே இல்லைம்மா கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நேற்று கூட படிச்சுப்பீங்க எய்ம்ஸில் ஒரு லேடி டாக்டர் ஷி டெலிவர்ட் ஹூ இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபேக்ட் எல்லா அரசு மருத்துவமனை தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான டிபார்ட்மெண்ட் இன்னும் ஒர்க் பண்ணுதுமா அரசாங்கம் வந்து இந்த வகையில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க எல்லா ஆஸ்பத்திரிலையும் ஆப்ஸ்ட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்டும் பீடியாட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் ஜாப் கன்டினியூ பண்ணுங்கள் நீங்கள் மருத்துவரை உங்கள் மருத்துவ உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டு ஆப்சிட்டேஷனை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக காண்டாக்டில் இருங்கம்மா போதும் சிறிய ஒரு ஒரு ஃபீவர் பாடி பெயின் அந்த மாதிரி இருந்தால் உடனே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கம்மா அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரெகுலர் இதுவே கன்யூ பண்ணலாம் டோன்ட் வரி ஆனால் எப்போவுமே நீங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகள் நலம் கர்ப்பிணி பெண்கள் நல மருத்துவமனைகள் அனைத்தும் வேலை செய்கின்றன அதான் ரொம்ப ஒன்று ஓகே ஜென்ரலாக எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் டாக்டர் போய் உடனே அணுகிறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்கும் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனரியாக இருக்கணும் எல்லா ப்ரெக்னென்சிக்கான ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் அதாவது கைனிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் பீடியாட்ரிக்
திரும்ப திரும்ப அப்புறம் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு திரும்ப அந்த மாதிரி வருது அதனால தான் பயமா இருக்கு இல்லம்மா நீங்க சொல்றது பார்த்தா ஒரு அலர்ஜிக்கு தும்மல் மாதிரி தான் தெரியுது ஒவ்வாமையனால வர தும்மல் மாதிரி தான் தெரியுதுமா நீங்க வீட்டை தூசி தரையை பெருக்கும் போது அவர் கொஞ்சம் அந்த தூசி அவர் மேலே படாது அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற டிப்பிக்கலாக இருக்குது ஒவ்வாமை அலர்ஜியால் வர தும்பல் மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அலர்ஜி அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வீடு பெருக்கும் போது ஒரு ஈர துணியில் இது ஸ்வாப் பண்ணுங்கள் பெரு ஒரு தொடப்பத்தில் பெருக்குது பல் அது மாதிரி மண் மேலே போகாத பார்த்துக்கணும் அது மாதிரி ப்ரிகாஷன் எடுத்தாலே போதும்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா பொதுவாக கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊரோட கம்பேர் பண்ணுறதோட அதிகப்படியாக வந்துட்டு வெளிநாடுகளோட தான் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வெறும் தமிழகம் சார்ந்த இந்தியா சார்ந்த கேள்வியாக மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டு வைடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கு ஸோ மற்ற வளர்ந்த நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்றது சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஏன் அந்த ஒரு வேரியேஷன் வருது அப்படின்ற கேள்வியும் பெரும்பாலும் நேர்கள் மதியில் இருக்கு இல்லைங்க நீங்கள் இது ஆன்செட் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் நவம்பர்னு யூஎஸ்ஏல பிப்ரவரி பிகினிங் நமக்கு இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அது எப்படி எந்த திசையில் போகணும்னு நமக்கு தெரியாது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அப்ராடில் இது வரைக்கும் இந்த ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸில் ஜான்வரியிலேருந்து இது வரைக்கும் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கு கொரோனா ரிசர்ச்லேயே ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க இது பண்ணி எப்படியாவது இந்த கொரோனா கேர்வ் இருக்குல்ல மேலே போகிற கேர்வை ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்குறாங்க அந்த ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான அம்சமாக நியூ இங்கிலாந்து ஜேர்னல் இந்த வார இஷ்யூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு யூனிஃபைடு லீடர்ஷிப் ஒரு 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 நல்ல குழு அமைத்து அந்த குழு சொல்கிறத இந்தியா பூரா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ரெண்டாவதாக ஒரு ஒன் மில்லியன் டயக்னாஸ்டிக் கிட்ஸ் எவ்ரி வேர் எவ்ரி ஸ்டேட் சுட் ஹவ் ஒன் மில்லியன் டயக்னாஸ்டிக் கிட்ஸ் மூணாவதாக அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா டாக்டர்ஸ்க்கு ஹெல்த் பர்சனல்ஸ் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு அந்த பிபிஇஸ் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸ் க்ரியேஷன் அந்த அவைலபிலிட்டி அது நம்ம கவர்மெண்டில் செய்துட்டு இருக்கிறாங்க நாலாவதாக அவன் சொல்கிற முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபார்ம் த பேஷண்ட்ஸ் இன்ஃபார்ம் த பப்ளிக் அட் லார்ஜ் அபவுட் த காம்ப்ளிகே அவன் என்ன விளைவுன்னு அவங்களுக்கு பப்ளிக்கெல்லாம் அதை தெரியப்படுத்தணும் ரெண்டாவது கம்யூனிட்டி சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது யார் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனவன் யாருக்கு இது கான்டாக்ட் இருக்குது யாருக்கு இது இல்லை அது மாதிரி ஒரு ஆறு வகையாக ஸ்டேட்டமாக பிரித்து அவங்கள இதை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டில் ஓரளவுக்கு இந்த ஜோனாக பிரித்து அதை செய்துட்டு வராங்க அதில் கடைசியாக அவன் சொல்கிறது என்னென்னா எல் எந்த டாக்டருக்குமே கொரோனாவை பற்றி ஃபுல்லாக கோ கோவிட் வைரஸை பற்றி ஃபுல்லாக தெரியாது இன்றைக்கி ரிச்சர்ட் லேமன் ஒருத்தர் இருக்கார் பிஎம்ஜேயில் காலமினிஸ்ட் இஸ் ஐஸ் நோ டாக்டர் நோஸ் ஹவு டு ட்ரீட் கொரோனா தே ஆர் ஆல் தாட் லீடர்ஸ் பிகாஸ் இப்போ தான் அது இவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு இனிமேல் தான் அதை பற்றி இன்னும் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் அதனுடைய எக்ஸ்பர்டைஸே வரும் ஸோ லேர்ன் வைல் யூ ட்ரீட் த பேஷண்ட் you must learn while you treat the patient and do a robust research adha treat pannum bodhe kelvi kettu adukku undana badhila namma kandupidinga appo dhaan andha curve ena corona vandu uyir kolli mattum illa adu nammude poruladara kolli also adanal dhaan nama adha patti romba varthapada vendiya irukku okay sir nigalchula adutha alaipollaru enaipla irukanga avanga kitta pesalam hello sir vanakkam madam vanakkam solunga sir unga per enna illa chenna enta pera jeshan pera sir madam கவனமா இருக்கணும் அதாவது வெளியே கூட்டம் உள்ள இடத்துக்கு எங்கேயுமே போகக்கூடாது இப்போ அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கணுன்னா உங்கள் வீட்டில் வேற யாராச்சும் நீங்கள் அனுப்புறது நல்லது நீங்கள் வெளியே போகாமல் வீட்டு மட்டும் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது தவிர்க்கலாம் ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஆ என் பேர் சாந்திங்க மகப்பேர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா உங்கள் கேள்வி என்னம்மா வயதிருக்கு சர்க்கரை நோயும் இருக்கு அதனால நீங்கள் கட்டாயம் வீட்டில் லாக்டவுன் பீரியடில் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுமா 
ஏன்னா இது வந்து பார்ப்பதற்கு ரொம்ப சாதாரண இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த நீங்களே நேற்று சுகாதார செயலாளர் சொல்வதை கேட்டிருப்பீங்க அப் நல்லா இருந்த பேஷண்ட்டு சடனாக மூச்சு வாங்கிட்டு தே ஆர் கொலாப்ஸிங் அதனால் சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்த அழுத்த நோயாளிகள் சிறுநீரக நோயாளிகள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் அனைவரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பது நல்லது அதுதான் இன்றைய காலத்தில் வந்து உங்களுக்கும் நல்லது நாட்டுக்கும் நல்லது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் நான் விழுப்புரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சார் உங்கள் பேர் சார் என் பேர் ஆறுமுகம் மேடம் உங்கள் கேள்வி என்ன சார் என் பேர் ஆறுமுகம் மேடம் விழுப்புரம் மேடம் ஓகே சார் உங்கள் கேள்வி என்ன வெளிய தோணும்ல இருமல் சளி ஜோரம் இதெல்லாமே நமக்கு வெளியே தோன்ற சிம்டம் ஸோ இதெல்லாம் கியூர் ஆன பிறகும் பிப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் 15 டு 20 டேஸ் வரைக்கும் அது வந்து உள்ளே இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு கூட பதினஞ்சு டு இருபது நாள் வெளியே வராமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அந்த டைமில் சிம்டம் இல்லாட்டாலும் மக்கள் மற்றவங்களுக்கு பரப்பிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த காரணத்தினால நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் இது வந்து நமக்குள்ளே இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க கொரோனா எவ்வளோ காலகட்டம் நம்ம உடம்புல உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி கேட்டுட்ருக்காங்க இதை தாண்டி வந்துட்டு ஏ சிம்டமேட்டிக் பர்சன்ஸை பற்றி நிறைய டாக்டர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏ சிம்டமேட்டிக் பர்சனாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்காது பட் திடீர்னு அவங்களோட உயிரிழப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லைனா சிம்டம்ஸ் வந்த பிறகு தான் உயிரிழப்பு இருக்குமா சார் இல்லை ஏ சிம்டமேட்டிக் பர்சன்ஸாக ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இன்றைக்கி சிம்டமேட்டிக் பேஷன்ஸ் ஐசோலேட் பண்ணிடுறாங்க பிக்கா பட் ஏ சிம்டமேட்டிக் பர்சன்ஸ் வந்து தே ஸ்டில் அவங்க உடம்புல வைரசஸ் அதே அளவு தான் இருக்குது அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த சிம்டம்ஸ் வெளியே வரலை ஸோ ஏ சிம்டமேட்டிக் வைரஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அவங்கள எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண அதனால தான் ஒரு மில்லியன் டயக்னாஸ்டிக் கிட் வந்தால் யூ கேன் கேட்ச் தீஸ் ஏ சிம்டமேட்டிக் பர்சன்ஸ் இப்போவே அவங்க அடிக்கடி இங்கே பார்க்கலாம் சுகாதார செயலர் ஆறு மணிக்கு சொல்லும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க ஏ சிம்டமேட்டிக் பீப்புள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நல்லா இருக்காங்க அப்புறம் கொலாப்ஸ் ஆகிடுறாங்கன்னு ஏன்னா அவங்க தான் நம்ம ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வைரஸை பொட்டன்ஷியலி அவங்க உடம்புல எடு எடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியர்ஸ் ரெண்டாவது சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் ஆல்சோ த டிசீஸ் இஸ் மைல்டு தே தே கேரி த வைரஸ் இந்த சில்ட்ரன் தே டிரான்ஸ்ஃபர் அவங்க வந்து அதை அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கோ வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டிக்கோ அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியர்ஸ் வந்து பாப்புலேஷனுக்கு அதை அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த ரெண்டு குரூப்பும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் they are also very dangerous we have to identify them with overall larger screening uh, with the covid for covid virus okay fine sir nigachu adutha alaipalar nenaipil irukanga hello hello vanakkam solunga ma unga peru vanakkam madam na chitra mangadil rendu pesuren okay ungala kelvi enna ma madam two days a stomach pain irukke appuram kottai vandu vandukite irukke idhu vari andha mari irundhadu kediyadhu கொட்டாவிடம் ஆ ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டூ யங் டு டெவலப் எனி இது நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்கம்மா இது இது ரெண்டுமே அன்கனெக்டட் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கனெக்டே பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து வயிறு சம்மந்த குடல் சம்மந்தப்பட்ட உபாதை ஏற்படுத்தினா டயரியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டயரியா தான் ரிப்போர்ட்டட் சிம்டம் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் அதனால் நீங்கள் இந்த வயிறு வலி வேறு எதனா காரணமாக இருக்கலாம் கொட்டாவிக்கும் வயிறு வலிக்கும் சம்மந்தம் இல்லைம்மா கவலைப்படாதீங்கம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் நான் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்திலிருந்து காளிராஜ் பேசுகிறேன் ஓகே சார் உங்கள் கேள்வி என்ன சார் மேடம் மூச்சு மூச்சு வாங்கணும்னா அப்படியே தொண்டையில் எரியுது அப்படியே மூச்சு அப்படியே இழு இழப்பு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு மேடம் ஓகே சார் உங்கள் உங்கள் தொந்தரவு ப்ரிடாமினட்டாக ரீஃப்ளக்ஸ் உங்கள் ஸ்டமக் கண்டென்ட் வந்து ஸ்டமக்லேருந்து 
அந்த உணவு குழாய் வழியாக மறு மேலே வருது அதனால் நீங்கள் உங்கள் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே படுக்காதீங்க சாப்பிட்ட உடனே ஒரு அரை மணி நேரம் நடந்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் உட்காரணும் படுக்கணும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் ஆசிட் கிரியேட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஒரு காரம் என்னையை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் உங்களுக்கு ஸோ உங்கள் சிம்டம் மெயினாக வந்து ரீஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் தான் அந்த ஸ்டமக் கண்டென்ட் வந்து குடல் உணவு குழாய் வழியாக வெளியே வர ட்ரை பண்ணுது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அடிக்கடி ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்ணும் ரெண்டாவது வந்து சாப்பிட்ட உடனே படுக்கக்கூடாது சாப்பிட்ட உடனே ஒரு அரை மணி நேரம் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படுத்தால் நல்லது ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் வணக்கம்மா நான் வேலூர்லேருந்து பேசுகிறேம்மா ஓகேம்மா உங்கள் கேள்வி என்ன ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக பிளட்டில் கிருமி இருக்குது யூரின் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு டேப்லெட் சாப்பிட்ணு வரும்மா ஓகே அதனால் இது கொரோனா இந்த மாதிரி கிருமி எதனா அட்டாக் ஆகும்மா உடம்புக்கு அப்படின்னு கேள்வி ஃபோர் இயர்ஸாக பிளட்டில் என்ன இருக்குன்னு நீங்கம்மா ஹெச்பியா ஆ கிருமி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சார் பி வைரஸா ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸாமா அது எதுன்னு தெரியும் சார் கிருமி இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதுக்கு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க ஒரு எஃபர்ட் சாப்பிட்னு இருக்குங்க சார் ஓகே மேபி அவங்களுக்கு வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஆர் சி வைரஸ் ஏதோ ஒன்று அஃப்ளிக்ட் ஆகிருக்கு அண்டு அதை தவிர வேற என்ன தொந்தரவு இருக்குன்னுங்கம்மா இப்போ உங்களுக்கு ஆ யூரின் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு சொல்லியாச்சு ஓகே 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 நீங்க கிட்னி டெஸ்ட்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா மாம் ब्लड யூரியா கிரியாட்டின் சிறுநீரக டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா பண்ணி டேப்லெட் சாப்பிடுங்க சார் ஓ அது இருக்குன்னு சொன்னாங்களா பாதிப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்களாமா ஆ நீங்க 3 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ் டேப்லெட் சாப்பிடுற வரணும் அப்படினு சொல்லியாச்சு ஓகே சோ ஷீ ஹஸ் சம் கிரானிக் வைரஸ் இன்ஃபெක්ෂன் மேபி பி ஆர் சி வைரஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இத மாதிரி ஒரு குரூப் பீப்பிளும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது மாதிரி வைரஸ் எப்படமிக்கல ஏன்னா கிரானிக் டிசீசஸ் தோஸ் அந்த கிரானிக் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கும் வல்னபிலிட்டி டு கெட் திஸ் கொரோனா வைரஸ் இஸ் வெரி ஹை ஸோ நீங்களும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்மா நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதீங்க வெளியே போக நினச்சா மாஸ்க் போட்டுட்டு வெளியே போயிட்டு வாங்கம்மா குழுமான வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பது நல்லதுமா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன உடம்பு தாக்குதல் அல்லது தாக்கம் வரல அதனால் இந்த இருமல் வந்து ஒரு கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸாக இருக்கலாம்மா அதனால் நீங்கள் இது இதுக்காக நீங்கள் வெறும் இருமல் சிரப் உங்கள் கையில் இருக்கிற இருமல் சிரப் மட்டும் படுக்கும்போது மட்டும் சாப்பிடுங்கம்மா இதை தவிர நீங்கள் எந்த வேறு எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் உங்களுக்கு ஒரு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு சரியான அளவில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு விட்டது நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கொடுத்த ஆன்டிபயோட்டிக்கில் கட்டுப்படுத்த இருமல் மட்டும் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்துட்டே இருக்குது ரொம்ப இருமல் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு தொண்டைக்கு இதமாக நீங்கள் ஒரு ஹாட் வாட்டரோ எதாவது ஒன்று குடிச்சு நீங்கள் இது பண்ணலாம் காஃப் சிரப் சாப்பிடுங்க உங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதை நைட்ல மட்டும் சாப்பிடுங்க போதும்மா ஓகே கொரோனா சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது நேர்கள் எல்லாருமே மனசுல இருக்கக்கூடியது இதுக்கான மருந்து எப்ப கண்டுபிடிப்பாங்க வேக்சின் எப்ப கண்டுபிடிப்பாங்க அதுதான் முதல் கேள்வியா இருக்கு என்னதான் லாக்டவுன் இருந்தாலும் கைகள் கழுவ சொன்னாலும் இதுக்கு ஒரு பர்மனன்ட் கியூரா இருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்படின்றது தான் எல்லாருமே தொடர்ந்து நம்பிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு இந்த லாக்டவுன் மேபி ஒரு வருஷம் கூட கண்டினியூ ஆகும் சொல்லி நிறைய ரூமர்ஸ் வருது ஸோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் கேட்கும் போது வாழ்வியல் எப்படி மாறும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் ஆஸ் அ டாக்டரா மருந்து கண்டுபிடிக்கிற இது ஒன்று நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் குயிக் ஃபிக்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கூடாது ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் இதை கொடுத்தா உடனே கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்னு நிறைய இருக்குது தீஸ் குயிக் ஃபிக்ஸ் ரெமடிஸ் ஆர் நாட் சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன் தெர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் நம்ம குடும்பமான வரைக்கும் இதுக்கு உண்டான மருந்துகளை ட்ரையல் பண்ணி ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரையல்ஸ் முடிஞ்சு ஆத்தன்டிக்காக அது வரத்துக்கு ஒரு ஆறு மாதமாவது ஆகும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் பட் அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இந்த வைரஸ் வந்து வில் டெஸ்ட்ராய் த ஹோல் லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் எவ்ரிபடி இதே லாக்டவுன் பீரியட் வந்து கண்டினியூ ஆயிடுச்சுன்னா தமெண்டஸ் எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் ஆன் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் லோவர் மிடில்
அந்த புவர் பீப்புளுடைய சர்வைவல் அவங்களுடைய ஒரு வெல்பீங்கை நம்ம அஷ்யூர் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த சிக்னஸில் வந்து வேறு சிக்னஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது இது முடிஞ்சோடனே மேல் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டட் சிக்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இது வந்து இட் வில் ஷுட் நாட் கண்டினியூஸ் அ செயின் அதனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஆயிரம் ரூபா அந்த கொடுத்து அவங்கள கொஞ்சம் சாப்பிட வைக்கிறது சப்சிடைஸ் ஃபுட்டு உணவகம் மூலம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் தான் எல்லாமே சரியாக தான் நடக்குது ஆனால் ஜனங்க தான் இதை உணர்ந்து அதை லாக்டவுனை சரியாக ஃபாலோ பண்ணாலே எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் முடிவுகள் வர அது பண்ணி தான் கரெக்டா கொடுக்க முடியும் மருந்து இல்லாம நம்ம சும்மா மருந்து கொடுத்தா அந்த மருந்துனால வர பின் விளைவுகள் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ சும்மா நம்ம பாட்டு கண்ணு முடியிட்டு ஒரு மருந்தை கொடுக்க முடியாது ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொரோனா கொரோனா வைரஸ்க்கு கிடையாது அதே மாதிரி இதுக்கு சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ ஜுரம் இருந்தால் ஜுரத்தை ட்ரீட் பண்ணுறது காஃப் இருந்தால் காஃபை ட்ரீட் பண்ணுறது அது மட்டும்தான் இருக்கே தவிர இது கொரோனா வைரஸ்க்குன்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை அது மாதிரி வேக்சின் பற்றி கேட்டாங்க ஸோ இந்த வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அமெரிக்காவில் மற்ற நோய்களுக்கெல்லாம் இந்த வேக்சின் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இந்த சிக்கன் முட்டை இருக்குல்ல நம்ம முட்டை அந்த முட்டையில் வந்து அந்த வைரஸோட ஒரு சின்ன பகுதி எடுத்து அதில் ஊசியில் உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ண பிறகு அந்த முட்டையில் என்ன ஆகும்னா அந்த வைரஸ் நிறைய மல்டிப்ளை ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகி குரோ ஆன பிறகு ஃபுல்லாக வைரஸாக மாறிடும் அந்த முட்டை ஃபுல்லாக ஸோ இப்போ வந்து திருப்பி அந்த வைரஸை வெளியே எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வேக்சினை தயாரிக்கிறாங்க இந்த முட்டை ஒரு தனியாக ஒரு கோழிப்பண்ணையை அமெரிக்கா வச்சுருக்காங்க இது ஒரு இராணுவ ரகசியம் உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாது அந்த கோழிப்பண்ணை எங்கே இருக்குன்னு பட் இங்கே ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு ஷாக் என்னென்னா கொரோனா வைரஸ் அதே மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறப்ப உள்ளால் அது மல்டிப்ளை ஆகல ஸோ உள்ளால் அது மல்டிப்ளை ஆனால் பெருகுனா மட்டும்தான் திருப்பி அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் பட் இந்த கொரோனா வைரஸை உள்ளே தள்ளின பிறகு அது பெருகலை ஸோ அதனால் இப்போது கோழி முட்டையை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு வேக்சின் கண்டுபிடிக்க ஸோ இப்போ அமெரிக்கா இன்னும் வேறு சில நாடுகள்லாம் வேறு வழியை தேடிட்டு இருக்காங்க வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பட் இன்னுமே எந்த ஒரு இதுவும் சூழ்நிலையும் அமையலை ஸோ அதனால் வேக்சினும் கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட்டும் இப்போதைக்கு கிடையாது இதனால் வாழ் நிலைமை எப்படி மாறும்னா நிறைய எக் அமெரிக்கா இப்போ மூணு நாளைக்கு முன்னே அமெரிக்காவில் பார்த்தா ஆறரை லட்சம் பேர் இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதோட அர்த்தம் என்னென்னா ஆறரை லட்சம் பேர் வேலை இழந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் இருக்க நிறைய பேர் வேலை இழந்து அவங்க அந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டிங்கிற பெனிஃபிட்டை அப்ளை பண்ணி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதே நிலமை இந்தியாவுக்கும் நிச்சயமாக வரக்கூடும் நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதே மாதிரி சார் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்வேஷன்னால் மால் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையை அஃபெக்ட் பண்ண கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் உண்டு வரும் அப்ப நான் வந்து டாக்டர் போய் கேட்டதுக்கு நீங்க தலையில தண்ணி ஊத்த வேண்டாம் உங்களுக்கு தலையில நீர் போறதுக்குன்னு சொன்னாங்க அதனால நான் அப்படியே இருந்துகிட்டு அப்புறம் தும்மும் போது அந்த மூக்க கொஞ்சம் தொறிஞ்சாச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் தும்மல் அடுத்து தும்மல் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதனால எனக்கு கொரோனா தொற்றுமா அப்புறம் மேடம் என்னோட வீடு வந்து மண்ணு வீடு நான் வந்து தட்டுல போட்டு வெளியில முத்தத்துல வீதியில படுத்திருக்கேன் அப்ப மூல வந்து எங்க வந்து கொரோனா தொற்றுனால எல்லாரும் குளிர்ந்த இடத்துல படுக்க கூடாதுங்காங்க அப்ப என்னோட வீட்டுல வேர் வேர்வ அதிகமா இருக்கிறதுனால நான் வெளியில படுத்திருக்கேன் அதனாலயும் கொரோனா வருமா ஏன்னா எங்க ஊர்ல கொரோனாங்கிறது இல்ல மேடம் இதுக்கும் எனக்கு ரெண்டுக்கும் வணக்கம்மா மாரியம்மாள் உங்க கேள்வி ரொம்ப சரியான கேள்வி நீங்க வந்து ஒரு மண் இதுல இருக்கீங்க கிரானிக் சைனசைட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கிற தொல்லை பேர் கிரானிக் சைனசை சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு உங்களுக்கு மேபி நீங்க வந்து ஒரு இந்த கொரோனா இதெல்லாம் சரியான உடனே நீங்கள் ஒரு அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு மூக்கு தொண்டை பிரிவில் போய் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் சிடி ஸ்கேன் அதை சைனஸஸ் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் நீங்கள் இருக்கிற அந்த இடத்துல படுத்துங்க உறங்குங்க மாஸ்க் போட்டு நீங்கள் ஒரு முக துணி ஒரு டவல்னால உங்கள் முகத்தை கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா நீங்கள் இருக்கிற நிறைய வண்டிங்க போகும் வரும் அதனால் தூசி அதன் மூலமாக தூசி மூலமாக இப்போ பரவாயில்ல இது வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ் ஏர் டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லை அப்படின்றது தான் இன்றைய முடிவு பட் பின்னாடி அது வரலாம் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே படுக்கும்போதோ உங்கள் வீட்டில் மண் இது க
அண்ட் தன் கை கழுவுங்க அடிக்கடி கையை வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சோப் எந்த சோப் இருந்தாலும் அந்த சோப்பில் கையை கழுவிடுங்க போதும் இதனாலே நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு முகம் கவசம் மாதிரி ஒரு துணியில் செய்து அணிஞ்சுக்குங்க கை கழுவுங்க கை கழுவாத எதையும் தொடாதீங்க போதும்மா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஹலோ நான் திருவச்சியூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஹலோ வணக்கம்மா நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ நான் திருவச்சியூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சரிம்மா உங்க பேர் என்னம்மா சூசை பாக்கியம் ஓகே ஃபைன் உங்களோட கேள்வி என்னம்மா இருக்கு அரசாங்கத்துல வந்து சில பிரிவினருக்கு மட்டும் மருந்த உடனே கொடுக்கணும்னு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு உங்கள் மாத்திரையை நீங்கள் நிறுத்தக்கூடாது இந்த இந்த லாக்டவுன் பீரியடோட சைட் எஃபெக்ட் என்னென்னா ரத்த அழுத்த நோயாளிகளும் சர்க்கரை நோயாளிகளும் தங்களுக்கு உண்டான மருந்தை வாங்குறதுல பிரச்சனை இருக்குது அது அரசாங்கம் உணர்ந்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் கார்டை வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற யங் பீப்புள் யாருனா இருந்தால் அவங்க மூலமாக ஸ்டான்லி ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிச்சி உங்கள் கார்டை காண்பிச்சு மருந்து வாங்கி அதை தவறாத சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரத்த அழுத்த நோயினுடைய பின் விளைவுகளை சந்திக்கிறத விட கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது அந்த மாத்திரையை வேறையாவது அனுப்பிச்சி உங்கள் கார்டை கொடுத்து அனுப்பிச்சி நோட்டை கொடுத்து அனுப்பிச்சி அரசாங்க ஸ்டான்லி மருத்துவமனையிலேருந்து அந்த மாத்திரையை வாங்கி தவறாமல் ஒன்றுனோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாத்திரை பக்கத்தில் இருக்கிற கடையில் அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் காண்பிச்சு ஸ்டான்லி நோட்ஸை காண்பிச்சு வாங்கி சாப்பிட்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் அம்லோட பின் மாத்திரையும் இன்னொரு மாத்திரை நீங்கள் சாப்பிட்ற மாத்திரை நிறுத்தவே நிறுத்தாதீங்க அதை எப்படியாவது உட்கொள்ள வேண்டும் ஓகே மாத்திரைகளை ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது நிச்சயம் நீங்க எப்படியாச்சும் அந்த மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிட வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்றாங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்புல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மகாலிங்கம் திருச்சில இருந்து பேசுறேம்மா ஓகே சார் உங்க கேள்வி என்ன சார் இது இப்ப காற்றுல வைரஸ் பரவாதுங்கறாங்க ஓகே அத்தியாவசிய பொருள் வாங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா இல்ல மூணு நாளைக்கு ஒருக்கா வராது ஏதாவது வெளியே போக வாய்ப்பு உண்டு இன்னொன்னு இந்த வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த டோர் ஹேண்டில்ஸ் டேபிள் இல்லை சில சர்ஃபஸஸில் இருக்கும் ஸோ நமக்கு அறியாமலே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் நம்ம கையால் அதை தொட்டுருவோம் தொட்ட பிறகு நம்ம அறியாமலே நம்ம மூக்கில் வாயில் கை அப்படி வைக்கிறப்ப வைரஸ் உள்ளே போயிடும் ஸோ அந்த காரணத்தினால தான் கண்டிப்பாக கை கழுவ வேண்டும் வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் வீட்லேயே இருந்தால் கூட உங்கள் அறியாமல் நீங்கள் அந்த வைரஸை தொடர வாய்ப்பு உண்டு அதன் மூலமாக அந்த வைரஸ் உங்கள் பாடிக்குள்ளே போக வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதனால் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வீட்லேயே இருந்தால் கூட ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு முறை கண்டிப்பாக கை கழுவி ஒரு இருபது செகண்ட் அந்த பதம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு கை சும்மா சாதாரணமாக கழுவுறது இல்லை எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி ஃபுல்லாக கழுவி நீங்கள் வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது வீட்லேயே இருந்தாலும் அது மாதிரி வெளியே எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் உடனே கை கழுவணும் ஃபுல்லாகிட்டு ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஆ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஆ மேம் நான் சென்னையிலேருந்து ராஜி பேசுகிறேன் மேம் ஓகே ஆ மேம் எனக்கு ஒரு டூ டேஸாக வந்து ட்ரை காஃப் மட்டும் இருக்கு ஓகேம்மா ஸோ இந்த நாள் வந்து இப்போ இந்த ஆல்ரெடி நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் அந்த மாதிரி நான் எதுவும் ஃபாரின்ஸ் அந்த மாதிரி காண்டாக்ட்லாம் எதுவுமே சோஷியலாக இல்லை இந்த ட்ரை காஃப்ன்றதுனால நார்மலாக டாக்டர் கிட்ட ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குன்றதுனால டாக்டர் கிட்ட போனால் இந்த மறுபடியும் கொரோனா இதுக்காக மறுபடியும் செக் பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்களான்ற ஒரு டவுட் இருக்கு நார்மலாக போயிட்டு நம்மளுடைய நார்மல் இஷ்யூஸுக்கு டாக்டர் கிட்ட போகிறதுக்கு கூட இங்கே நியர்பை இல்லை உடம்பு வலி 
அதை தவிர மூச்சு திணறல் இது மாதிரி ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்டம் இருந்தால் தான் நீங்கள் கொரோனா வைரஸோ அல்லது கோவிட் இதை பற்றி நாங்கள் திங்க் பண்ணுறோம் ட்ரை காஃபுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது வேறு வைரஸஸோ வேறு பாக்டீரியாவோ வேறு அலர்ஜி அது மாதிரி காரணங்கள் கூட இருக்குது அதனால் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரை காஃப்னால் ஃபீவர் வராத மட்டும் இல்லை நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் நீங்கள் சிம்பிள் காஃப் சிரப்போ இல்லை ஹாட் வாட்டர் எதனால் சாப்பிட்டுட்டு அலர்ஜி இல்லாத அவாய்ட் பண்ணாலே போதும் மெயின் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபீவர் அந்த ஃபீவர் வந்தால் தான் நீங்கள் அருகில் டாக்டரை பார்க்கணும் ஃபீவர் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் காஃப் சிரப் எது இருந்தாலும் சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் உங்களை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய மெயின் ட்ரிகர் ஒரு டாக்டரை பார்க்கணுன்ற ஒரு அவசியம் எப்போ ஏற்படும்னா காய்ச்சல் உடல் வலி ஏற்படும் போது தான் அது ஏற்படுது அதுதான் முக்கியமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்மா ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் நான் சேதாபுரம் வந்து சந்திரசேகரன் பேசுனேன் நாங்கள் மொத்தம் வீட்டில் வந்து அஞ்சு பேர் அதில் வந்து ஒரு வயசான பாட்டு இருக்காங்க ஒரு குழந்தை இருக்காங்க நாங்கள் மூணு பேர் பெரியவங்க இருக்கிறோம் அந்த குழந்தைங்களையும் பெரியவங்களும் வெளியில் அனுப்புறதுல நாங்கள் மட்டும் அவசிய தேவைகளுக்காக வெளியில் போயிட்டு வரோம் வெளியில் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஹேண்ட் சானிடைஸ் யூஸ் பண்ணோம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்ணுறோம் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்களையும் பெரியவங்களுக்கு கொண்டாடிய நாங்கள் கொஞ்சம் கவலைப்படுறோம் அந்த வயதான பெரியவங்களுக்கு வந்து இப்போ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே அவங்க எப்போவுமே இருமிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க வந்து இருமலுக்கு வந்து மருந்துகளாக எடுத்துகிட்டு இருந்தால் கூட இருமிட்டு தான் இருப்பாங்க இப்போ அதனால எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது ஏதாவது இன்னும் ஏதாவது தற்கால் முறைகள் எதாவது இருக்கா இல்லை அந்த அவங்கள வந்து இன்னும் அந்த பெரியவங்களை வந்து இன்னும் நல்ல தனிமைப்படுத்த முடியுமா உங்களுக்கே தெரியும் சென்னையில் வந்து வீடுகளே சின்னதாக அதாக இருப்போம் நாங்கள் எப்படி அவங்கள தனிமைப்படுத்துறது மிஸ்டர் சந்திரசேகர் உங்கள் கேள்வி ஒரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஏனென்றால் ஒரு ஒரு க்ளோஸ் ஃபேமிலி இருக்குது ஒரு சிறிய இடம் ஒரு வயதான ஒரு இருமி கொண்டே இருக்கிறார் இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவருக்கு இருமலுக்கு உண்டான ஒரு சிரப் காஃப் சிரப் ஏதாவது கொடுத்து அந்த இருமலை சப்ரஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த இருமல் ரொம்ப நாளாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபெக்டிவ் காஃப் கிடையாது அது வேறு வகையான காரணம் இருக்கலாம் அதனால் அவரை பொறு அவருக்கு உண்டான ஒரு தடுப்பு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு காஃப் சிரப்போ அல்லது நல்ல இதமான ஹாட் வாட்டர் கொடுத்து அந்த த்ரோட்டை இதம் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டாவது அவருக்கு காய்ச்சல் எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் அது வந்து எந்த விதமான வைரஸ் வீசாக இருக்கவும் வாய்ப்பு இல்லை ஒன்று இதில் வல்னரபிள் குரூப் யாருன்னா அவர் தான் அந்த பெரியவரும் அந்த குழந்தைன்னா வல்னரபிள் குரூப் அதனால் நீங்கள் குடும்பமான வரைக்கும் அவருக்கு முடிஞ்சால் அவருக்கு ஒரு மாஸ்க் போட்டு நீங்கள்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் மூணு பேரும் பயந்தால் நீங்கள் மூணு பேரும் மாஸ்க் போட்டு இருக்கணும் அதனால் எல்லாத்தோட ஈஸி அவருக்கு வந்து ரொம்ப இருமல் இருக்கிறப்போ அவர்கிட்ட ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரோ இல்லை அவருக்கு டீச் பண்ணுங்கள் எப்படி அந்த இருமல் அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் அந்த நீர் துளிகள் எப்படி அந்த காஃப்லேருந்து வெளியே வருதுல்ல அந்த நீர் துளிகளை எப்படி மறைக்கணும்னு அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருங்க காஃப் பண்ணும்போது ஒரு துணி எடுத்து வாயில் முடிக்கிறது அல்லது காஃப் பண்ணும்போது எல்போ வச்சு முகத்தை முடிக்கிறது அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்துருங்க அண்டு அவர் அவரை நீங்கள் அவாய்டும் பண்ணக்கூடாது அதே நேரத்தில் அவருக்கும் பயத்தையும் உண்டாக்கக்கூடாது அவருக்கு அது மாதிரியான ஒரு கிக்கட்டான நிலைமையில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியுது நீங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவருக்கு காஃப் எட்டிக்கசியை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு ஜன்னல் இதெல்லாம் திறந்து நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வெண்டிலேஷன் அடிக்குவேட்டாக இருந்தாலே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்கலாம் இன்னொன்று நீங்கள் அந்த காஃப் பண்ணுற முதியோருக்கு நீங்கள் வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ்வலாக மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் நீங்கள் தனி ரூம் இதெல்லாம் வைக்கணும்னு தேவையில்லை ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி உங்கள் ஜன்னல்லாம் திறந்து விட்டு ஒரு போதிய அளவு காற்று வந்தாலே இந்த கிருமி பரவாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்னொன்று சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் ஹேண்ட் சானிடைசர் பற்றி சொன்னீங்க இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு என்னோடய அபிப்பிராயம் இப்போ கடைசியாக ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா சானிடைசர் வந்து அந்த வைரஸை வந்து முழுசாக அழிக்கிறது கிடையாது ஒரு டெயில் அண்ட் ஹெட் இருக்கும் அந்த வைரஸில் அதில் வந்து அந்த டெயில் போர்ஷனை வந்து சானிடைசர் அழிக்கிறது கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் வெளியே இருக்கிறப்ப சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் வீட்டில் இருக்கிறப்ப ஓடுற தண்ணி ரன்னிங் வாட்டரில் நீங்கள் சோப் போட்டு கை கழுவுறது ரொம்ப நல்லது ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அழைச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்